हॅलो स्टुडंट्स सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं परत एकदा स्वागत आहे या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये आपण पाच टॉपिक कव्हर केलेत ओके आणि या टॉपिक मध्ये मी काय केलं होतं त्या इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्हाला दिले होते जे हमखास एक्झाम मध्ये येऊ शकतील असे ते क्वेश्चन होते बरोबर आहे पण माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली मी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देतो मित्रांनो तुम्हाला त्यातही एखादं जर एक्सप्रेशन तुम्हाला फार अवघड वाटत असेल ओके ते तुम्हाला प्रूव दॅट त्याच्यातले कन्सेप्ट कळत नसतील तर तुम्ही मला ते कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा ओके मी ते सेपरेटली ते मी डेरिव्हेशन कव्हर करेन ओके मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया सुरुवातीला आपण टॉपिक जो घेतलाय तो आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन ओके प्रचंड मोठा टॉपिक आहे क्वेश्चन खूप आहेत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट ट्वेल्व आहेत ठीक आहे पण जर नीट बघितलं ना या सगळ्या क्वेश्चन मध्ये लक्षात घ्या किचकट असे दोन तीनच डेरिव्हेशन आहेत लक्षात घ्या हे जे डेरिव्हेशन आहे इक्वल टू मायनस डी फाय बेटे हे थोडस अवघड आहे जर तुम्हाला समजत नसेल तर नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा मी एक्सप्लेन करेन ओके आता क्वेश्चन बघूया या टॉपिकच्या सुरुवातीला जर तुम्ही पहिल्या पेज वर बघितलं तर तिथं फॅरेडेज लॉ आहे ओके फॅरेडेज फर्स्ट लॉ आहे फॅरेडेज सेकंड लॉ आहे समजून घ्या हे लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये पण आहेत बरं लक्षात घ्या तिथं पण फॅरेडेज फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ आहे पण ते वेगळे आहेत आणि हे वेगळे आहेत लक्षात घ्या आता फॅरेडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ केला की नंतर आहे लेन्स लॉ ओके त्याच्यानंतर हे महत्वाचं एक्सप्रेशन की ई इक्वल्स टू मायनस डी फाय बाय डी टी आता अजून एक प्रॉब्लेम मला लक्षात आला एक नॉर्मल रेंजच्या मुलांचा की त्या बिचाऱ्यांना क्वेश्चन समजत नाही आता समजून घ्या एक्झाम मध्ये बऱ्याच वेळा असाच प्रश्न आला की प्रूव्ह दॅट ई इक्वल्स टू मायनस डी फाय बाय डी टी पण जर थेरॉटिकल क्वेश्चन आला ते पण कळायला पाहिजे आता मग ई म्हणजे काय सांगा बघू ई एम एफ इंड्युस्ड इन अ कॉइल प्लेस रेन मॅग्नेटिक फिल्ड म्हणून आपण ठीक आहे आणि डी फाय बाय डी टी म्हणजे काय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मग तुम्हाला असा प्रश्न येईल प्रू थेरॉटिकली द रिलेशन बिटवीन ई एम एफ इंड्युस्ड अँड काय सांगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आता हे जे मायनस आहे ना ते काय इंडिकेट करतंय निगेटिव्ह डायरेक्शन ओके म्हणजे तुम्हाला कळालं पाहिजे प्रश्न कसाही विचारला प्रश्न कोणता आहे तुम्हाला कळालं पाहिजे आता एक लक्षात घ्या त्याच्यानंतर बोर्डला एकदम आलेला क्वेश्चन कुठला आहे बघा की सेल्फ इंडक्शन म्युच्युअल इंडक्शन कोएफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अँड एम म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन लक्षात घ्या चौघांच्या फक्त डेफिनेशन लिहायच्या होत्या इझी आहे मग त्याच्यानंतर हा क्वेश्चन मात्र मी याला इम्पॉर्टंट मानणार आहे क्वेश्चन काय बघा थेरी ऑफ ए सी जनरेटर तुमच्या एक लक्षात आलं असेल जनरेटर ओके मग इथे ई एम एफ इंड्यूस होणार आहे किंवा जेव्हा कॉइल मॅग्नेटिक फिल्ड मध्ये रोटेट होणार आहे ओके मग तो ऍक्च्युली क्वेश्चन मध्ये आपण प्रूव्ह काय करतो माहित आहे का की ई इक्वल्स टू ई झिरो साईन ओमेगा टी मग क्वेश्चन असा येईल डिराय एक्सप्रेशन फॉर परत काय सांगा ई ई म्हणजे काय सांगा ई एम एफ इंड्युस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फिल्ड असा क्वेश्चन येऊ शकतो तर समजून घ्या हा क्वेश्चन सुद्धा तीन मार्काला आलाय मोठा क्वेश्चन आहे मग यात तुम्हाला ना एक्सप्रेशन बरोबर ग्राफ सुद्धा काढायला लागतो आणि त्या ग्राफ मध्ये तुम्हाला ई ओमेगा टी नुसार याची व्हेरिएशन तुम्हाला दाखवावं लागते हे लक्षात घ्या मग इथपर्यंत क्वेश्चन लक्षात आले त्याच्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर आता हा ट्रान्सफॉर्म मोठी कन्सेप्ट आहे पण आपल्याला ट्वेल्थ स्टँडर्ड मध्ये लिमिटेड सिलेबस आहे लक्षात घ्या मग ट्रान्सफॉर्मरच्या बाबतीत तुम्हाला त्याचं प्रिन्सिपल कोणतं आहे त्याचं कन्स्ट्रक्शन त्याचं वर्किंग टर्न्स रेशो ह्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो इझी आहे एडी करंट एकदाच आलाय प्रश्न मग तुम्हाला एडी करंट म्हणजे काय सांगता आलं पाहिजे त्याचे ऍप्लिकेशन सिंपल दोन मार्काच्या वरती येणारच नाही ते लक्षात घ्या आलं तर ऍप्लिकेशन विचारतील एकच मार्काला विचारतील किंवा व्हॉट इज ईडी करंट विचारतील एक मार्क ठीक आहे मग या सगळ्या क्वेश्चन मध्ये इम्पॉर्टंट हा क्वेश्चन आहे आणि हा बऱ्याच वेळा हेच दोन क्वेश्चन रिपीट झाले लक्षात घ्या मग हा टॉपिक करत असताना हे लॉज डेफिनेशन तर इझिली आहेत लगेच होतील एक्सप्रेशन दोन आहेत आणि हेही तुम्हाला नाही समजलं तर कमेंट मध्ये कळवा मी एक्सप्लेन करेनच ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन कुठले आहेत बघा स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर ह्याच्यामधला डिफरन्स नावातच आहे स्टेप अप वोल्टेज इन्क्रीज करणार आहे स्टेप डाऊन वोल्टेज डिक्रीज करणार आहे लक्षात घ्या डिफरन्स आहे आता हे जे दोन क्वेश्चन आहेत हे आपल्याला इंजिनिअरिंग साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या ओके इंजिनिअरिंगला डीसी सर्किट एसी सर्किट असे टॉपिक आहेत लक्षात घ्या आणि त्याच्यात ह्याच हाच सिलेबस आहे हाच टॉपिक आहे तसं आहे म्हणूया आपण मग तिथं तुम्हाला पॉवर इन रेजिस्टिव्ह सर्किट आणि पॉवर इन एल सी आर एल म्हणजे इंडक्टन्स सी म्हणजे कॅपॅसिटन्स आर म्हणजे रेजिस्टन्स याच्या ह्या दोघांपैकी एक क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येऊ शकतो पॉवरचा त्याच्यानंतर आहे इम्पेडन्स आता समजून घ्या इम्पेडन्स साठी नोटेशन आहे झेड एक साध्या भाषे सांगायचं म्हणलं
ओके हे तिघांना कंबाईन केल्यानंतर त्याचे सर्किट तयार होईल एल सी आर त्या तिघांचा कंबाईन्ड जो रेजिस्टन्स असेल ना त्याला आपण इम्पॅडन्स म्हणणार आहे ओके मग त्याचं एक एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे पण तेही फेज जर डायग्राम नुसार काढता येतं लक्षात घ्या इझिली फक्त पायथ्यावर वापरलं तर रिझम होऊ शकते त्याच्यानंतर कंडिशन फॉर सेरीज आणि पॅरल रेझोन सर्किट हे पण इम्पॉर्टंट आहे कुठलं सर्किट ऍक्सेप्टर सर्किट आहे कुठलं रिजेक्टर आहे एमसीक्यू साठी डिटेल मध्ये वाचा ओके आता जर इझिली काही डेफिनेशन आहेत लक्षात घ्या अजून एक डेफिनेशन आहे ती बघा पॉवर फॅक्टर पॉवर फॅक्टर मग पॉवर फॅक्टर ची डेफिनेशन एक आहे ओके मग तुम्ही एक लक्षात घ्या या टॉपिकची बिलकुल मला भीती पाळवू नका ओके आपण आपल्या सिरीज मध्ये एकदा का आपले इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देऊन झाले की आपण हा टॉपिक डिटेल मध्ये घेऊया पण तुम्ही मला अगोदर कळवा ठीक आहे ओके आता इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शन हा खूप मोठा टॉपिक होता पण आता जो टॉपिक आहे ना इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स ह्याच्यात तीन ते चारच क्वेश्चन आहेत मित्रांनो खूप कमी क्वेश्चन आहेत ओके आता ह्याच्यात पहिला क्वेश्चन आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके एक्झाम मध्ये आलेला क्वेश्चन आहे आईन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन त्याच्यानंतर फोटो इलेक्ट्रिक सेल त्याची डायग्राम कन्स्ट्रक्शन वर्किंग ओके आता याच्यात लक्षात घ्या तुम्ही जेव्हा कॅरेक्टरिस्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करणार आहे ना तेव्हा तसा जो एक्सपेरिमेंट आहे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त्याच्या डायग्रामचा पण स्टडी करा ओके आणि लक्षात घ्या मी यातले कन्सेप्ट तुम्हाला थोडेसे एक्सप्लेन करतो समजून घ्या समजा हे आहे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल ओके सोडियम केसियम हे सगळे फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहेत ते पण समजा सांगतो लक्षात घ्या आता हे जे फोटो सेन्सिटिव्ह इथं मेटल आहे म्हणूया आपण तेव्हा त्याच्यावर लाईट इन्सिडेंट होते ओके लक्षात घ्या लाईटच ड्युअल नेचर असतं पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर मग पार्टिकल नेचर नुसार त्याच्यात फोटॉन असतात आणि त्या फोटॉनची एनर्जी असते एच म्यू ओके एच म्हणजे काय प्लॅन्स कॉन्स्टंट आणि म्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ऍक्च्युली म्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी असेल त्याचा फॉर्म्युला विलॉसिटी ऑफ ऑन वेव्ह लेंथ असा पण असतो आता होतं काय बघा ह्यातले जेव्हा फोटॉन ही जेव्हा लाईट इकडे येते तेव्हा हे फोटॉन सुद्धा इकडे येतात आणि हे तुमचं जे मेटल आहे त्या मेटल मध्ये असणार आहेत इलेक्ट्रॉन्स ओके मग आता होणार काय फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन यांचे कुलिजन होणार कुलिजन झाल्यानंतर काय होणार की हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ना ही फोटॉनची सगळीच एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतात लक्षात घ्या ओके साजी काय आता इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून घेतली त्याची एनर्जी वाढली मग तू ते युटिलाइज कसं करतो ते नीट बघा यातले इलेक्ट्रॉन इथून बाहेर पडतात मेटल मधून बाहेर पडतात आणि बाहेर पडण्यासाठी यातलीच एनर्जी युज करतात सगळीच नाही हा मग बाहेर पडल्यानंतर उरलेल्या एनर्जीचा वापर करून ते विलॉसिटी गेन करतात आणि साहजिक आहे मग त्याच्यामुळे त्यांना कायनेटिक एनर्जी अक्वायर करतात बघा मग फोटॉनची ही एनर्जी दोन प्रकार युटिलाइज झाली इथून बाहेर पडण्यासाठी आणि कायनेटिक एनर्जी गेन करण्यासाठी मग मी फॉर्म्युला कसा तयार करतो बघा फोटॉनची एनर्जी म्हणजे कोण एच म्यू दॅट इक्वल्स टू हे एका बाजूला घेतो आणि इथून बाहेर पडल्या तर कायनेटिक एनर्जी अक्वायर करणार तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी आणि प्लस इथून बाहेर पडण्यासाठी जी एनर्जी लागली ना त्यासाठी नोटेशन वापर तुम्ही फाय झिरो ओके फाय झिरो म्हणजे काय वर्क फंक्शन फाय झिरो म्हणजे वर्क फंक्शन आणि फाय झिरोचा फॉर्म्युला असतो एच सी अपॉन लॅमडा झिरो एच सी अपॉन लॅमडा झिरो किंवा एच म्यू झिरो आता या केस मध्ये हे जे लॅमडा झिरो हे म्यू झिरो हे नोटेशन जे आहेत ना हे म्यू झिरो म्हणजे थ्री शोल्ड फ्रिक्वेन्सी कसली फ्रिक्वेन्सी थ्री शोल्ड मग एक लक्षात घ्या हे जे फोटॉन इन्सिडेंट झाल्या झाल्या लगेच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील असं नाही आहे त्यासाठी कंडिशन काय की हे जे इन्सिडेंट आहे ना लाईट म्हणून आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी या थ्री शोल्ड पेक्षा जास्त पाहिजे मग आय होप तुमच्या लक्षात आलं असेल अतिशय छोटा टॉपिक आहे मित्रांनो मॅग्नेटिझम जसा छोटा टॉपिक आहे ना तसा हाही छोटा आहे पण याचं वेटेज पण तीन मार्काचा आहे आणि माझी इच्छा काय बघा या टॉपिक मध्ये सगळे न्यूमेरिकल तुम्हाला जमले पाहिजेत कारण फॉर्म्युले कुठे जास्त आहे हा एकच फॉर्म्युला आहे हा तो फॉर्म्युला कोण आहे आईन्स्टाईन्स फोटोलेटिक इक्वेशन आणि त्या इक्वेशनचा युज करूनच हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे ठीक आहे विद्यार्थ्यांना आता आपण वेव मोशन हा टॉपिक बघूया सातवा टॉपिक आहे वेव मोशन सेक्शन वन मध्ये अरे पण क्वेश्चन बघा ना फक्त तीन ते चारच क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये आणि एक्सप्रेशन तसे दोन एक्सप्रेशन आहेत एक्सप्रेशन आता समजून घ्या हे आहे सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह एक्सप्रेशन ओके आणि बीट फ्रिक्वेन्सीचा एक्सप्रेशन आहे डॉपलर इफेक्ट आणि त्याच्या ऍप्लिकेशन विचारतील दोन मार्काला ते काय एक्सप्रेशन नाही आहे लक्षात घ्या आणि हे जे आहे ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेन्सर अँड रेअर मिडियम हे फक्त एमसीक्यू म्हणून किंवा एक मार्काचा क्वेश्चन आहे तो मग हा किती लवकर टॉपिक होऊ शकतो आणि जास्त फॉर्म्युले पण
कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड एक्सप्रेस इट इन वेरियस फॉर्म्स मैं या दोगांपैकी हाच क्वेश्चन बऱ्याच वेळा रिपीट झाला ना मग थोडंसं मी एक्सप्लेन करतो लक्षात द्या आता याचं डेरिव्हेशन करण्यासाठी मी हे वेव घेतोय ओके इथून एक पार्टिकल स्टार्ट होतोय असं आपण इमॅजिन करूया मग हे डिस्टन्स आहे एक्स तुमच्या लक्षात येईल की एक सायकल म्हणजे वेवलेन किती असणार आहे सांगा लॅमडा आणि त्यासाठी फेज डिफरन्स असणार आहे टू पाय आता हा जो पार्टिकल आहे त्यासाठी पाच डिफरन्स आहे एक्स आणि फेज म्हणून काय म्हणतो डेल्टा जर मी यांचा रेशो घेतला लॅमडा अपॉन एक्स आणि टू पाय अपॉन डेल्टा आणि क्रॉस मल्टिशन केलं तर मला डेल्टाची व्हॅल्यू मिळेल ना काय सांगा टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा आता लक्ष द्या तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशनचा फॉर्म्युला माहित आहे की वाय इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी आणि मायनस कोण डेल्टा आता लक्ष द्या मग मी काय करतोय बघा मग वाय इक्वल्स टू ए साईन समजून घ्या ओमेगाचा फॉर्म्युला असतो टू पाय अपॉन टी हे आपल्याला सर्क्युलर मोशन पासून झालंय ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी हे स्मॉल टी डेल्टाची व्हॅल्यू काय काढली आपण टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा डेल्टाची व्हॅल्यू टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा आता लक्ष द्या इथं पण टू पाय इथं पण टू पाय आपण कॉमन काढूया मग ए साई मी जर टू पाय कॉमन काढलं तर स्मॉल टी अपॉन कॅपिटल टी आणि एक्स अपॉन काय आलं लॅमडा हा झाला पहिला फॉर्म पण मी तुम्हाला आता काय सांगितलं एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा आलाय की एक्सप्रेस इट इन व्हेरियस फॉर्म्स ओके मग आता बघा मग वाय इक्वल्स टू ए साईन टू पाय समजून घ्या वन अपॉन टी म्हणजे पिरियॉडिक टाइमचा जो रेसिप रोकल आहे त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो लक्षात घ्या पिरियॉडिक टाइमच्या रेसिप रोकला काय म्हणणार आहे आपण फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामुळे इथं काय येईल वन अपॉन टी म्हणजे मी एन लिहितो ना मग एन टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा हा झाला सेकंड फॉर्म लक्षात घ्या ओके आता मी हे एन कॉमन काढतो म्हणजे मला काय मिळेल कि वाय इक्वल्स टू ए साईन टू पाय एन मी कॉमन काढलं मी तू उरलोय कोण फक्त टी आता समजून घ्या इथं यन नसताना कॉमन काढलंय ना डिवाइड करावं लागेल म्हणजे इथे येईल यन लॅमडा हा झाला तिसरा फॉर्म आता वाय इक्वल्स टू ए साईन टू पाय यन म्हणजेच तर ओमेगा टू पाय एन म्हणजे काय सांगा ओमेगा इथं आहे टी हे आहे एक्स आणि समजून घ्या यन लॅमडा म्हणजे कोण विलॉसिटी हा झाला फुडचा फॉर्म म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का एक्सप्रेस इट इन व्हेरियस फॉर्म म्हणलंय ना म्हणजे तुम्हाला फक्त ते वेगवेगळं व्हॅल्यू तिथं पुट करायच्या लक्षात घ्या आता न्यूमेरिकलचा विचार केला तुम्ही तुम्हाला सांगतो काय बघा की या फॉर्म्युलाला आपण बघा दिलेली व्हॅल्यू असते त्याला या फॉर्म्युलाशी कम्पेअर करून मला लॅमडाची व्हॅल्यू काढता येते फॉर्म्युलाशी कम्पेअर करून मी यांची व्हॅल्यू काढू शकतो यन लॅमडा म्हणजेच विलॉसिटी मला मिळू शकते लक्षात घ्या पण असं कम्पेअर करून जी आपण विलॉसिटी फाइंड आउट करतोय ना तिला म्हणायचं वेव्ह विलॉसिटी वेव्ह विलॉसिटी आणि या वायच आम्ही डिफरन्शिएट केलं डेरिवेटिव्ह काढलं तर वायचं डेरिव्ह डिवाय बाय डेटिंग आता वाय म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ना आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे व्हिलॉसिटी मग डेरिव्हेटिव्ह काढून जी व्हिलॉसिटी मिळते ना तिला पार्टिकल व्हिलॉसिटी म्हणायचं मग लक्षात ठेवायला ना कम्पेअर करून वी इक्वल्स टू एन लॅमडा वे व्हिलॉसिटी आणि डेरिव्हेटिव्ह काढून पार्टिकल व्हिलॉसिटी अतिशय इझी टॉपिक आहे अतिशय ठीक आहे मित्रांनो आता आपण शेवटी जो टॉपिक येणार आहे तो आहे वेव्ह थेरी ऑफ लाईट ओके माझं तुम्हाला सजेशन काय बघा की वेव्ह थेरी ऑफ लाईट हा टॉपिक करत असताना ना तुम्हाला डायग्राम परफेक्ट जमल्या पाहिजेत कोणत्या डायग्राम सांगू काय रिफ्लेक्शनची एक डायग्राम आहे बघा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट ती एक डायग्राम आहे स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट प्लेन वेव्ह फ्रंट आणि अजून एक डायग्राम आहे प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन प्लेन ऑफ पोलोरायझेशन जर तुम्ही मार्च दोन हजार तेरा पासून दोन हजार एकोणीस पर्यंत जर पेपर बघितले तर बऱ्यापैकी ड्रॉ किंवा एक्सप्लेन स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन असं येतं समजून घ्या तीन मार्काला तो क्वेश्चन जेव्हा असतो ना तेव्हा एक मार्क हा फिगरलाच असतो लक्षात घ्या आता समजून घ्या एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजन्स वेव्ह थेरी असा प्रश्न आला एक्झाम मध्ये ओके पण असं पण आलाय युझिंग हायजन्स वेव्ह थेरी प्रू दॅट अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन त्यावेळेस तुम्हाला कळालं पाहिजे रिफ्लेक्शन शब्द वापरलाय ना मग रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करायचं फिगर ड्रॉ करा एक्सप्लेन करा असा प्रश्न येईल एक्सप्लेन रिफ्रॅक्शन युझिंग हायजन्स वेव्ह थेरी आणि त्या उलट असा प्रश्न येईल युझिंग हायजन्स वेव्ह थेरी प्रू दॅट विलॉसिटी ऑफ लाईट इन डेन्सर मिडियम इज लेस दॅन दॅट ऑफ रेअर मिडियम ठीक आहे मग आता बघा मला ना या टॉपिक मध्ये न्यूमेरिकल्स मी बघितलं जास्तीत जास्त ब्रुस्टर्स लॉ वरती न्यूमेरिकल्स आहेत लक्षात घ्या इझी न्यूमेरिकल्स आहेत आणि ब्रुस्टर्स लॉ स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती आहे बघा स्टेटमेंट काय लिहून दाखवतोय मी टँजाईन 
tan ratio म्हणजे tangent म्हणतो tangent of the polarizing angle equals to refractive index त्याचं प्रूफ पण फारसा अवघड नाहीये दोन मार्काला काही वेळेस तीन मार्काला सुद्धा हा प्रश्न आलेला आहे ब्रूस्टर्स लॉ इजी आहे ओके त्याच्यानं तुमच्या लक्षात घ्या न्यूमेरिकल्स या टॉपिक मध्ये ना माझी इच्छा आहे सगळ्यांनी केले पाहिजे तर तुम्ही जर दड्याखाली बघितलं तर सात सहा सात न्यूमेरिकल त्यांनी सॉल्व्ह करून दिले आणि सहा सात एक्सरसाइज मध्ये आहेत आणि एक्झाम मध्ये मॅक्सिमम त्यातलाच क्वेश्चन आहे नाही लक्षात घ्या थोडाफार चेंज होईल मग बघा हा जो फॉर्म्युला आहे ना रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एअर विथ रिस्पेक्ट टू एअर आहे ना मग एअर मधली व्हेलॉसिटी वरती येणार आणि ग्लास मधली व्हेलॉसिटी खालती हा रेशो घेतला की तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मिळेल एअर मधली वेवलेंथ वरती आणि त्या मेडियम ज्याचा रिफ्रेक्ट आहे त्यातली वेवलेंथ खाली घ्यायची आपल्याला हे लक्षात घ्या वेव्ह नंबर म्हणजे वन अपॉन लॅमडा जी वेवलेंथ आहे त्याचा रेसिप लोक केला की वेव्ह नंबर मिळणार आहे बघा वेव्ह नंबर आणि खाली काय आहे नंबर ऑफ वेव्ह म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या डिस्टन्स मध्ये किती वेव्ह आहे हे काढण्यासाठी मला जे काही डिस्टन्स आहे त्याला लॅमडाला डिवाइड करावं लागेल इझी आहे इथं जे मी डायग्राम काढले लक्षात घ्या हा जो वेव्ह फ्रंट आहे तो रेअर मेडियम मध्ये हा जो आहे तो डेन्सर मध्ये आहे मग जर मला ना ह्याच्या ज्या विडचा रेशो घ्यायचा असेल तर साची काय फॉर्म्युला आहे कॉस आहे अपॉन कॉस आहे मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलं असेल की फिजिक्स मध्ये सोपे टॉपिक खूप आहे तीन तीन चार चार प्रश्न आहेत फक्त एक एका टॉपिक मध्ये काही टॉपिक मध्ये परफेक्ट करा ओके आणि चांगले मार्क मिळवा आता एक लक्षात घ्या की माझा साताऱ्यामध्ये सह्याद्री क्लास या नावाने क्लासेस आहे कारण आता हे मी तुम्हाला काय सांगतोय की कमेंट मध्ये बऱ्याच मुलाने मला विचारलं की तुमचा क्लास कुठे आहे तर मी साताऱ्यात सह्याद्री क्लास मध्ये मार्गदर्शन करतो आणि तुम्हाला माझ्याकडून काही मार्गदर्शन हवा असेल तर स्क्रीन वरती माझा नंबर आहे त्याच्यावर तुम्ही मला व्हॉट्सअप वरती मेसेज करू शकता मी तुम्हाला मदत करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन धन्यवाद